गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी आप सभी को नमस्कार स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान का पांचवा अध्याय जो है वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत और इसका तीन भाग हम लोगों ने पढ़ लिया था भाग एक में हम लोगों ने अनुवंशिकता के बारे में जाना था मेंडल के प्रयोगों के बारे में मेंडल ने किन पौधों पर प्रयोग किया मटर के पौधे पर और उसके साथ भी प्रयासी लक्षणों के बारे में हम लोग भाग एक में जान चुके थे उसके बाद से भाग दो में हम लोगों ने मेंडल के प्रयोगों के बारे में जाना मेंडल ने दो प्रयोग किया था एक शंकर संकरण प्रयोग और दुवि संकर संकरण प्रयोग और उसके बाद से भाग तीन में मेंडल के नियमों के बारे में हम लोगों ने जाना मेंडल के तीन नियम तीनों नियमों को हम लोगों ने वहाँ पर खूब अच्छे से जाना जैसे प्रभाविता का नियम वाला दूसरा जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथककरण का नियम और तीसरा जो है क्या तो आ, स्वतंत्र अभ्युवन का नियम यानी कि इंडिपेंडेंट असॉटमेंट ये हम लोग वहाँ पे जान चुके हैं पार्ट थ्री में उसके बाद से वहाँ पे हम लोगों ने कुछ और संक्रणों के बारे में जाना जैसे कि टेस्ट क्रॉस हो गया बैक क्रॉस हो गया रेसिप्रोकल क्रॉस हो गया इसके बारे में जो है हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में खूब अच्छे से पढ़ लिया है उसके बाद से आप लोग जो है हमने वहाँ पे क्वेश्चन भी किया था और क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं सभी लोगों का आंसर अच्छा सही आ रहा है अब जो है हम जानेंगे आज के वीडियो में मेंडल के नियम से विचलन ऐसा नहीं है कि मेंडल ने जो प्रयोग किया वो सभी पौधों या जीवों पर उसका अनुसरण हो उस नियम का पालन हो ऐसा नहीं है बहुत से ऐसे जीव है जंतु या पौधे जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं और मेंडल के नियमों का पालन ही न करना ही कहलाएगा क्या मेंडल के नियम से विचलन मेंडल के नियम से विचलन यानी कि मेंडल ने जो संकरण का प्रयोग किया था उस संकरण के जो भी नियम थे उस नियम का पालन बहुत सारे ऐसे जीव हैं वो नहीं करते हैं पौधे हो गए या जंतु हो गए वे जो है मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं तो जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं उसी को कहा जाता है मेंडल के नियम से विचलन तो आज का हमारा टॉपिक होगा मेंडल के नियम से विचलन मेंडल के नियम से नियमों से विचलन हम आज ये पढ़ेंगे मेंडल के नियमों से विचलन तो पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो है एन का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कराएंगे और उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं पाँच चार लेसन हमने कम्प्लीट करवा लिया है और उसके बाद से पांचवा जो लेसन है इसका भी आधा से अधिक पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है आने वाले लेसन भी जो भी बायोलॉजी के सिलेबस में होगा उनको भी बहुत ही जल्द हम कवर कर लेंगे इसके साथ ही साथ जैसे कि जैसे एग्ज़ाम आएगा हम जो है यहाँ पे कुछ सेट पेपर को भी हल करवाएंगे तो इसके लिए जो है आप जो है हमारे साथ जुड़िए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जल्द से जल्द हम लाइव आए और आपको जो है लाइव कुछ बातें किया जाए आप लोगों के साथ तो यहाँ पे हम जानेंगे क्या मेंडल के नियमों से विचलन मेंडल के नियमों से विचलन तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से तीन नियम के बारे में जानेंगे तीन प्रयोगों के बारे में जानेंगे या तीन नियमों के बारे में जानेंगे जिस जो कि दर्शाएगा मेंडल के नियमों से विचलन पहला क्या है तो पहला होगा अपूर्ण प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता उसके बाद से दूसरा क्या होगा तो बहुविकल्पता बहुविकल्पता उसके बाद से तीसरा क्या होगा तो सह प्रभाविता सह प्रभाविता ये जो तीन नियम हैं वो साबित करते हैं 
कि ये जो है मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं यानी कि मेंडल के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं तो बारी बारी से एक एक इसका अध्ययन हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पहला आएगा अपूर्ण प्रभाविता इसको इंग्लिश में कहेंगे इनकम्प्लीट इन कंप्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये तीन प्रकार के पौधे इसको प्रदर्शित करते हैं तीन पौधे एक है मीठी मतर एक है मीठी मटर मीठी मटर इसे कहेंगे आ, इसका इंग्लिश नाम होगा लेथाइडस ओडरस लेथाइडस ओडरस उसके बाद से दूसरा होगा क्या स्नैप ड्रैगन स्नैप ड्रैगन उसके बाद से तीसरा होगा गुलाबास पौधा गुलाबास पौधा इसको कहा जाता है मिरेविलिस जलापा मिरेविलिस जलापा इसका साइंटिफिक नेम है मिरेविलिस जलापा और इसी को कहा जाता है फोर ओ क्लाक प्लांट फोर ओ क्लाक फोर ओ क्लाक प्लांट और स्नैप ड्रैगन को कहा जाता है एंथराइनम मेजस एंथ राइनम मेजस तो यहाँ पे जो है तीन जो पौधे हैं तीन जो पौधे हैं क्या करते हैं तो अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित करते हैं एक है मीठी मटर यानी कि लेथाइरस ओडरेडस उसके बाद से दूसरा है स्नैप ड्रैगन यानी कि एंथेराइमस मेजस और चौथा है गुलाबास का पौधा यानी कि मिरेबिलिस जलापा यानी कि फोर ओ क्लाक प्लांट ये क्या करते हैं तो मेंडल के नियम से विचलन उत्पन्न करते हैं इन तीनों में जो है दो तरह के पौधे पाए जाते हैं एक जो है लाल पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधे और दूसरा जो है सफ़ेद पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधे मेंडल ने जो है प्रभाविता का नियम दिया था प्रभाविता के नियम में क्या है तो जब शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने के बीच संकरण कराया जाता है तो एफ वन पीढ़ी में सभी पौधे लंबे आते हैं यानी कि उसमें दोनों के दिन उपस्थित है लंबेपन का भी और बौनेपन का भी लेकिन जो प्रभावी लक्षण है वही जो है क्या कर रहा है लक्षण को प्रकट कर रहा है यानी कि एफ वन पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है और प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है और इसी को कहा जाता है प्रभाविता का नियम लेकिन एफ वन पीढ़ी में ये जो पौधे होते हैं वे प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करते हैं इसलिए इसको कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता इनमें के ये तीनों पौधे हैं दो तरह के पौधे इसमें होते हैं एक होता है आ, क्या कहते हैं सफ़ेद पुष्प उत्पन्न सफ़ेद पुष्प वाले पौधे और दूसरा होता है लाल पुष्प वाले पौधे तो यहाँ पे जो जनक पौधा होगा जनक वह लाल पौधा होगा और सफ़ेद पुष्प वाला पौधा होगा इस यहाँ पे जो है लाल को हम लोग उन्होंने नर माना और सफ़ेद को जो है मादा माना लाल के लिए जो जीन होते हैं उसको कैपिटल आर कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं और सफ़ेद के लिए इस्माल आर इस्माल आर यहाँ पे विभाजन होगा तो युग्मक बनेगा ये क्या है तो युग्मक है युग्मक कैपिटल आर और यहाँ पे जो है युग्मक बनेगा इस्माल आर और दोनों के संयोजन से जो है कैपिटल आर इस्माल आर बनेगा 
ये जो है F1 वन जनरेशन होगा F1 वन पीढ़ी होगा ये क्या होगा तो F1 वन पीढ़ी मेंडल के नियम के अनुसार F1 वन पीढ़ी में जो है लाल रंग यहाँ पे प्रभावी है तो F1 वन पीढ़ी में जो पौधे होने चाहिए वो लाल रंग के होने चाहिए ये पौधे कैसे होने चाहिए लाल रंग के लेकिन ये जो पौधे हैं क्या करते हैं कि ये लाल रंग एफ वन पीढ़ी में नहीं उत्पन्न होता है ये हो जाता है कौन सा तो गुलाबी गुलाबी पौधा यानी कि क्या हुआ यहाँ पे कि एफ वन जनरेशन में जो है ये मेंडल के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और इसी को कहेंगे क्या तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम इसे ही कहा जाएगा अपूर्ण प्रभाविता का नियम तो यहाँ तक जो है बात समझ में आई कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम है क्या तो मेंडल ने लंबे और नाटे पौधे के बीच क्रॉस करवाया एफ वन जनरेशन में सभी उन्हें लंबे पौधे प्राप्त हुए इसी को प्रभाविता का नियम कहा यानी कि लंबा प्रभावी लक्षण है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ इन पौधों के बीच संक्रमण कराया गया तो एफ वन जनरेशन में जो है लाल पुष्प वाले पौधे उत्पन्न नहीं हुए न ही सफ़ेद पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए यानी कि इनमें से कोई भी प्रभावी लक्षण जो है उत्पन्न नहीं हुआ दूसरा पौधा उत्पन्न हो गया गुलाबी पुष्प वाला पौधा उत्पन्न हो गया यानी कि अमेंडल के प्रभाविता नियम का पालन नहीं कर रहे हैं इसे ही हम कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता का नियम ये तीनों जो है इसी तरह के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं चाहे मीठी मटर हो गया स्नैप ड्रैगन हो गया या गुलाबाश का पौधा हो गया यानी कि मिराबिलिस जलापा हो गया यहाँ तक जो है बात समझ में आई तो अब हम दूसरा पढ़ेंगे बहुविकल्पता दूसरा नियम बहुविकल्पता बहु विकल्पता इसको जो है इंग्लिश में कहा जाएगा मल्टीपल एलिलिजम मल्टीपल एलिलिजम बहु विकल्पता ये है क्या इसके बारे में हम जान लेते हैं तो मेंडल ने बताया था कि कारक हमेशा जोड़ों में होते हैं जैसे कि लंबेपन के लिए कैपिटल टी टी कारक और बौनेपन के लिए स्मॉल टी टी कारक तो जो कारक होते हैं जिन होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं और प्रत्येक लक्षण के लिए दो एलिल हो सकते हैं प्रत्येक लक्षण के लिए दो एलिल हो सकते हैं जैसे कि लंबाई में तो लंबाई के लिए दो एलिल है कैपिटल टी टी एक है और एक स्मॉल टी टी है यानी कि ये जो है एक एलिल हुआ और एक एलिल इसका तो लंबापन के लिए यानी कि लक्षण क्या है यहाँ पे लंबापन है तो प्रत्येक लक्षण के लिए क्या होते हैं तो दो एलिल होते हैं हो सकते हैं दो एलिल हो सकते हैं या ये कहीं जिन के दो रूप ये कहीं जिन के दो रूप होते हैं कह सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है एक ही जीन है ना लंबापन और इसके कितने रूप हुए दो रूप हुए क्या एक लंबा और एक पौधा लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें दो रूप न हो करके अधिक रूप देखने को मिलते हैं दो से अधिक रूप देखने को मिलते हैं दो से ज़्यादा रूप देखने को मिलते हैं और इसे ही बहुविकल्पता कहा जाता है इसे ही बहुविकल्पता कहा जाता है यानी कि मेंडल ने कहा था कि मेंडल ने बताया था कि प्रत्येक कारक के लिए दो जीन होते हैं हमेशा ये जो कारक होते हैं जोड़े में होते हैं कारक जोड़े में होते हैं और प्रत्येक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं दो एलिल होते हैं जो उस लक्षण को प्रदर्शित करते हैं जैसे कि लंबापन के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी ये जो दो क्या है दो एलिल है लेकिन यही किसी किसी पौधे में दो से अधिक एलिल देखने को मिलते हैं तो इसी को कहा जाता है बहु विकल्पता दो से अधिक एलिल देखने को मिलते हैं तो इसी को कहा जाता है बहु विकल्पता इसे ही कहते हैं क्या तो बहु विकल्पता जैसे कि मानो रुधिर बर्ग मानो रुधिर वर्ग तो मानव रुधिर वर्ग में ले लिया जाए तो मानव रुधिर वर्गों की संख्या कितनी होती है तो चार होती हैं 
एक ए दूसरा बी तीसरा ए बी और चौथा ओ मानव रुधिर वर्गों की संख्या होती है चार और मानव रुधिर वर्ग का खोज किसने किया था कार लैंड स्टीनर ने खोज करता किसने है कौन किया खोज तो कार्ल लैंड स्टीनर कार्ल एंड स्टीनर ने जो है मानव रुधिर वर्ग का खोज किया तो मानव में कुल चार रुधिर वर्ग होते हैं और इस रुधिर वर्ग को निर्धारित करने के लिए केवल एक जिन जिम्मेदार होता है वह आई तो देखिए मानव में चार रुधिर वर्गों को मानव में कुल चार रुधिर वर्गों को निर्धारित करने के लिए निर्धारित करने के लिए करने के लिए केवल एक जीन जिम्मेदार होता है आई जीन केवल एक जीन आई लिख सकते हैं केवल केवल एक जीन आई जिम्मेदार होता है जिम्मेदार होता है यानी कि यह जो केवल आई है यही जो है चारों रुधिर वर्ग के लिए जिम्मेदार होता है जैसे कि मटर के पौधे के लिए लंबे पौधे के लिए जिम्मेदार होता है कैपिटल टी लंबे पौधे के लिए जिम्मेदार होता है कैपिटल टी बौने पौधे के लिए जिम्मेदार होता है स्मॉल टी उसी प्रकार से मानव में रुधिर वर्ग के लिए भी एक ही जीन जिम्मेदार होता है वो क्या है कैपिटल आई क्या है तो कैपिटल आई है कैपिटल आई यही क्या करता है तो मानव में जो है रुधिर वर्ग निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है और अभी बताया गया कि किसी भी लक्षण के लिए दो एलील होते हैं किसी भी लक्षण के लिए दो एलील होते हैं तो उसी प्रकार मनुष्य में जो आई है यानी कि आई जी ने इसके तीन रूप होते हैं मनुष्य में मनुष्य में आई के तीन रूप होते हैं तीन रूप होते हैं एक क्या तो आई ए उसके बाद से दूसरा आई बी और तीसरा इस्माल आई या आई जीरो ये तीन रूप होते हैं आई ए आई बी या इस्माल आई या जीरो ये दोनों एक ही है ये दोनों जो है एक ही है तो मेंडल ने कहा था कि कोई दो ही रूप होना चाहिए किसी भी लक्षण के दो ही एलिल होने चाहिए होते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है तीन एलिल देखने को मिल रहा है एक ही लक्षण है आई जो रुधिर वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है और इसके लिए तीन लक्षण देखने को मिल रहा है तीन एलिल आई ए आई बी और इस्माल आई तो क्या हुआ यहाँ पर एक से दो से अधिक एलिल किसी एक लक्षण के प्रकट हुए और इसी को कहेंगे क्या बहुविकल्पता इसे ही कहा जाएगा बहुविकल्पता बात हो रही है मानव रुधिर की तो मनुष्य में रुधिर का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में भी हम यहाँ पे जान ले थोड़ा बहुत मनुष्य में रुधिर वर्ग का फॉर्मेशन कैसे होता है तो इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा देखिए एक ही कारक होता है जीन आई आई एक ही कारक जीन होता है और इसके तीन रूप होते हैं आई ए आई बी और इस्माल आई यही तीन रूप यहाँ पे होते हैं ये जो है रुधिर वर्ग ए के लिए जिम्मेदार होता है आई ए रुधिर वर्ग ए के लिए जिम्मेदार होता है आई बी रुधिर वर्ग बी के लिए जिम्मेदार होता है और आई जो है रुधिर वर्ग ओ के लिए जिम्मेदार होता है यानी कि आई ए रुधिर वर्ग ए बनाता है आई बी रुधिर वर्ग बी बनाता है और आई जो है रुधिर वर्ग ओ बनाता है यहाँ पे जो है क्या है तो ये जो आई होता है इस्माल आई अप्रभावी लक्षण होता है अप्रभावी और यहाँ पे ये जो दो होते हैं 
विप्रभावी लक्षण होते हैं विप्रभावी लक्षण अभी कहा गया कि क्या तो जीन जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं कारक जो होते हैं वे जोड़े में होते हैं कारक क्या होते हैं तो जोड़े में ही होते हैं उसी तरह से ये अकेले आई ए जो है क्या कर सकता है रुधिर वर्ग ए का निर्माण नहीं कर सकता है यानी कि यहाँ पे जो है हम जानेंगे कि किस तरह से रुधिर वर्ग का निर्माण होता है यहाँ पे जो है हम जान रहे हैं क्या तो आई ए और आई बी आई पर स्मॉल आई पर पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं पूर्ण रूप से क्या होते हैं तो प्रभावी होते हैं आई ए और आई बी आई पर पूर्ण रूप से क्या होते हैं तो प्रभावी होते हैं यानी कि यहाँ पे आई और आई भी प्रभावी होते हैं और इस्माल आई क्या होते हैं अप्रभावी होते हैं अब जो है आई ए आई ए मिलता है तो रुधिर वर्ग ए बनता है रुधिर वर्ग ए बनता है और आई ए और इस्माल आई मिलता है तो भी रुधिर वर्ग ए ही बनेगा क्योंकि प्रभावी ए है उसके बाद से आई बी और आई बी मिलता है तो रुधिर वर्ग बी बनता है उसी प्रकार से आई बी और इस माल आई मिलेगा तो रुधिर वर्ग बी का निर्माण होगा यहाँ तक बात स्पष्ट है कि रुधिर वर्ग जो है बी का निर्माण होगा लेकिन जब अप्रभावी लक्षण के दोनों जीन एक साथ उपस्थित हो अप्रभावी लक्षण के दोनों जीन एक साथ उपस्थित हो तभी जो है वह अपना लक्षण प्रकट करेगा यदि दोनों जीन एक साथ उपस्थित नहीं है तो वह अप्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रकट नहीं करेगा जैसे कि इस्माल आई इस्माल आई हो तो बनेगा रुधिर वर्ग ओ रुधिर वर्ग ओ उसी तरह से इस्माल टी इस्माल टी हो तो बनेगा कैसा पौधा तो बौना पौधा लेकिन कोई इसमें से एक उपस्थित हो और इसमें से कोई एक प्रभावी वाला हो तो प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा और प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होगा यहाँ तक बात समझ में आई तब हम आगे जानेंगे कि अब हम ये जानेंगे कि मनुष्य में इनका कम्बाइनेशन कैसे देखने को मिलता है मनुष्य में इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और कितने प्रकार से होता है तो यहाँ पे यहीं पर समझ लेते हैं देखिए तो अभी हमने बताया कि आई ए और आई ए से रुधिर वर्ग ए बनता है उसके बाद से आई ए और इस्माल आई से भी रुधिर वर्ग ए बनता है आई बी और आई बी से रुधिर वर्ग बी बनता है उसी प्रकार से क्या होगा आई ए और आई बी और इस्माल आई से क्या होगा रुधिर वर्ग बी बनेगा आई ए और आई बी से जो है बनेगा रुधिर वर्ग ए बी और इस्माल आई इस्माल आई से बनेगा रुधिर वर्ग ओ यहाँ तक बात स्पष्ट है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या तो इन दोनों के इसके जो है दो जीन उपस्थित हैं इसके भी दो जीन उपस्थित है इसके भी दो जीन उपस्थित है और उसके बाद से जो है आई बी आई बी का एक जीन है और आई बी आई बी का जो है एक जीन है और इसका भी कितना है तो एक जीन है इसका भी कितना जीन है तो एक जीन अब जो है हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से मनुष्य में जो है रुधिर वर्ग का फार्मेशन होता है रुधिर वर्ग का फार्मेशन किस तरह से होता है तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए क्या हो रहा है ये जो है प्रभावी लक्षण है ये भी प्रभावी लक्षण है आई ए और आई बी दोनों प्रभावी लक्षण हैं और यहाँ पे दोनों एक साथ उपस्थित हैं यहाँ पे दोनों एक साथ उपस्थित है और क्या है जब दो प्रभावी लक्षण एक साथ उपस्थित हो तो इसे ही कहा जाता है सहप्रभाविता तीसरा नियम की भी यहाँ पे पुष्टि होती है दो लक्षण जब एक साथ उपस्थित हो तो इसे ही कहेंगे सहप्र भाविता सहप्रभाविता 
यहाँ पे जब दो जीन आएंगे या तो ये होगा आइए इसमा लाई या तो आइए आइए होगा तब तो जाकर के किसका प्रमोशन होगा रुधिर वर्ग ए का यदि दो जीन होगा आई बी का आई बी आई बी एक हो गया और आई बी इसमाल आई एक हो गया दो जीन तब तो जाकर के फॉर्मेशन हो सकता है या तो ये होगा तब बी बनेगा रुधिर वर्ग या तो ये होगा तब बनेगा रुधिर वर्ग बी यदि आई ए आई बी एक साथ हो या आई बी आई ए हो तो रुधिर वर्ग ए बी का निर्माण होगा इसके लिए एक ही जीन है एक ही कारक एक ही अलील यहाँ पे जो है क्या है तो इसमाल है इसमाल है इसे रुधिर वर्ग ओ बनता है और इसके लिए भी एक ही कारक होता है तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने तीनों नियम को पूर्ण किया पूर्ण प्रभाविता का बहुविकल्पता का और सह प्रभाविता का सह प्रभाविता का मतलब यही है कि जब जो है दोनों जीन एक साथ उपस्थित हो दोनों प्रभावित जीन एक साथ उपस्थित हो करके लक्षण प्रकट करे यहाँ पे दोनों लक्षण प्रकट कर रहे हैं ए बी का तो इसे ही कहते हैं सह प्रभाविता सह प्रभाविता देखिए अब आगे बढ़ते हैं यदि शिशु का जो रुधिर वर्ग है ए हो शिशु का रुधिर वर्ग क्या है आगे थोड़ा सा हम जान लेते हैं शिशु का रुधिर वर्ग ए हो तो इसमें जो है कौन सा एलिल हो सकता है तो आई ए आई ए और आई ए इस्माल आई यही तो हो सकता है ना यही तो बात बताने की यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि इसमें दो हो जाएगा इसके लिए दो हो जाएगा और इसके इन दोनों के लिए एक एक हो जाएगा तो यहाँ पे हमने जो है क्या किया तो रुधिर वर्ग थोड़ा सा निर्धारित करने के लिए बता दिया कि किस तरह से मनुष्य में रुधिर वर्ग निर्धारित होता है यहाँ पे हम एक क्वेश्चन हल करवाएंगे उस क्वेश्चन को करना होगा बताना होगा आप लोगों को क्या क्वेश्चन है देखिए एक क्वेश्चन है कि पिता का रुधिर वर्ग ए पिता का रुधिर वर्ग ए व शिशु का रुधिर वर्ग ओ है शिशु का रुधिर वर्ग ओ है पिता का रुधिर वर्ग ए व शिशु का रुधिर वर्ग ओ है तो पिता का जीनोटाइप बताना है पिता का जीनो टाइप बताना है कैसे बताएंगे अभी हमने इसको समझाया है और आपको जो है जीनो टाइप बताना है शिशु का जो है हमें पता है शिशु का रुधिर वर्ग क्या है तो ओ है और जब ओ होता है तो उसके लिए जो जीनो टाइप होता है जो संतान है यहाँ पे उसका रुधिर वर्ग ओ है और इसके लिए जीनो टाइप होता है इस्माल आई इस्माल आई यही होता है ना यानी कि यहाँ पे संतान है उसका जीनो टाइप इस्माल इस आई इस्माल आई है जब माता से एक इस्माल आई आएगा पिता से एक इस्माल आई आएगा तब जा कर के ना आई आई का निर्माण होगा और पिता का रुधिर वर्ग क्या है ए है और ए के लिए दो जीनो टाइप होता है रुधिर वर्ग ए के लिए जो दो जीनो टाइप एक है आई ए आई ए और एक होता है आई बी आई ए इस्माल आई यही होता है ना अब जो है इसमें तो इस्माल आई है नहीं तो ये तो हो नहीं सकता है पिता का जीनो टाइप इसमें है ना इस्माल आई यही हो सकता है पिता का जीनो टाइप तो यहाँ पे जो है पिता का जीनो टाइप होगा आई ए इस्माल आई तभी तो विभाजन होगा और इस्माल आई आएगा और संतान में जाएगा और एक इस्माल आई आएगा माता की ओर से माता की ओर से और तब जा कर के उसकी संतति में रुधिर वर्ग ओ का निर्माण होगा क्वेश्चन समझ में आया तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं यदि पिता का रुधिर वर्ग ए बी हो यदि पिता का रुधिर वर्ग ए बी हो वह शिशु का रुधिर वर्ग क्या हो तो बी है शिशु का रुधिर वर्ग बी है तो इनके माता का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है तो इनके माता का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है 
कौन सा हो सकता है अब जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यदि पिता का रुधिर वर्ग ए भी है वह शिशु का रुधिर वर्ग बी है तो इनके माता का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है इनमें से कौन सा रुधिर वर्ग हो सकता है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आज का टॉपिक हमारा था मेंडल के नियमों से विचलन उम्मीद है कि आप जो है इस नियमों को खूब अच्छे से समझ पाए होंगे और आप जो है कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे लेसन वन से प्रारंभ किए होंगे और हम लोग पहुँच आए हैं लेसन फाइव में तो यहाँ पर हम इतना ही रहने देंगे इस अध्याय के जो भी बचे हुए टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कराएंगे तो अब जो है मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद